ছাগল চড়াই ছাগল চড়িয়ে রাতের বেলায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছাগলের দুধ দহন করি আর আমি ছাগলের দুধ দহন করে প্রথমেই আমার আব্বা আম্মাকে দুধ পান করাই তারপরে আমার ছোট্ট বাচ্চাদের দুধ পান করাই এটা হলো আমার আদত অভ্যাস আগে আমার সন্তান না আগে হলো আমার বাবা মা আমার বাবা মাকে সন্তানের চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়ে এই কাজটা আমি করি কিন্তু একদিন রাত বেশি হয়ে গেল ফিরতে দেরি হয়ে গেল বাসায় ফিরে দুধ দহন করে মা বাবার ঘরে গিয়ে দেখি মাও ঘুমায় বাবাও ঘুমায় মা বাবা বৃদ্ধ বৃদ্ধা বয়স হয়ে যখন যায় সহজে ঘুম আসে না আর একবার ঘুম আসলে অনেকক্ষণ ঘুমাই একবার ভেঙে গেলে আর ঘুম আসে না এই জন্য আমি চিন্তা করলাম ও রব্বুল আলমিন আমার মাও ঘুমাই বাবাও ঘুমায় আমার মা বাবাকে ঘুম থেকে ডাক দিয়ে দুধ পান করাটা আমি পছন্দ করলাম না ঘুমের ডিস্টার্ব ভোগ এমন কোনো আচরণ আমি পছন্দ করলাম না এই জন্য আমি নিয়ত করলাম যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মা বাবা ঘুম না ভাঙবে ইচ্ছে করে ততক্ষণ পর্যন্ত দুধের পেয়ালা নিয়ে আমি পাহারাদার হইয়া যাইব মা বাবার ঘুমের পাহারাদার হয়ে যাই আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার মা বাবা কখন ঘুম ভাঙবে আমার জানা নাই জানা আছে জানা নাই দাঁড়িয়ে থাকলাম কিন্তু হঠাৎ করে আমার ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলি টের পেয়ে গেল তাদের ক্ষুদা লেগে গেল তারা টের পেল আমার হাতে দুধের পেয়ালা তারা আমার পায়ের কাছে এসে বলছে আব্বু আমাদের দুধ দাও আমরা দুধ পান করব কিন্তু রব্বুল আলমিন প্রতিদিন আমার অভ্যাস হলো আগে আমার মা বাবাকে দুধ পান করাই তারপরে সন্তানদেরকে দুধ পান করাই আজকে নিয়ত করলাম না 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 আমার বাপ মাকে না খাওয়াইয়া সন্তানদেরকে খাওয়াবো না এটাও আমি পছন্দ করলাম না প্রতিদিন যেই আমলটা করি এই আমলটাই করব কারণ পৃথিবীতে আসছি আমার বাপ মার উসিলাই আমার বাপ মার উসিলাই আসার কারণে আমার ঘরে সন্তান আসছে কাজে আগে কারা আগে বাবা মা কাজে আমি চিন্তা করলাম না না আগে আমার সন্তানদেরকে খাওয়াবো তারপরে বাপ মাকে খাওয়াবো নাকি না আগে আমার বাপ মাকে খাওয়াবো তারপরে সন্তানদেরকে খাওয়াবো এই চিন্তা করে আমি অটল রইলাম আমার সন্তানগুলি কাঁদতে কাঁদতে এবার ঘুমিয়ে পড়ল রাত গভীর হয়ে গেল আমার মা বাবার ঘুম ভাঙল আর ঘুম ভাঙার পরে আমার মা বাবাকে দুধ পান করলাম তারপরে আমার সন্তানদেরকে দুধ পান করলাম ও রব্বুল আলমিন আমি জানি না এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র আমল তোমার দরবারে কতটুকু মূল্য রাখে গো আল্লাহ আমি তোমাকে খুশি করার জন্য গো আল্লাহ কারণ তোমার এবাদতের পরেই কার হক আল্লাহ এবাদতের পরে কি আল্লাহ বলেন আমি রায় দিলাম আল্লাহ আমার এবাদত ছাড়া কারো এবাদত করবে না আর দ্বিতীয় রায় হলো উপদেশ হলো তোমার বাপমার ক্ষেত্র তুমি করবে এহসান করবে দয়া করবে তোমার বাপমার প্রতি কার উপদেশ আল্লাহ কাজে আল্লাহ গু আগে আমার বাপমার গুমের আমি পাহারাদার হইলাম কষ্ট দেই নাই সন্তানকে প্রাধান্য দেই নাই বাপ মাকে প্রাধান্য দিলাম দেন তো আপনারা বাপ মাকে প্রাধান্য হ্যাঁ নাকি বউ বেটি ফলাফল লয়ে আপনি ভিন্ন বাপ মা ভিন্ন এরকম হ্যাঁ না বাপ মাকে ভিন্ন করার সুযোগ নাই বাপ মাকে ভিন্ন করার কোনো সুযোগ নাই কাজেই প্রত্যেকে বাপমার হক আদায় করতে হবে এই চিন্তা করে যুবক বলছে রব্বুল আলমিন আমার বাপ মার হক আদায় করেছি তুমি যদি খুশি হও বিপদ থেকে বাঁচাও আল্লাহ এত খুশি হলেন সাথে সাথে পাহাড়ের পাথরটা একটু ফাঁক করে দিলেন আলো আসতে শুরু করলো বলেন সুবাহা দোয়া কবুল হয়েছে বাকি না নগদ নগদ না বাকি কবুল করছে কে উসিলা কারা কোন বাবা উসিলা বাপ মা বাপ মার সাথে কি আমল করছে নেকামল উসিলা বাবা মা বাবা মার উসিলায় বাপ মার নেকামলের উসিলায় আল্লাহ তাদেরকে এই দোয়া কবুল করলেন তাহলে বাপ মার খেদমত করার দরকার আছে না নাই আছে বাপ মার খেদমত যতটুকু করবেন ওইটা উসিলা করবেন আল্লাহ আমি এটা করেছিলাম আব্বুর জন্য এটা করেছি আম্মুর জন্য এটা করেছি আল্লাহ এই উসিলা আমার দোয়া কবুল করো এটা কোন বাবা নিজের বা ফরের বাবা না কোন বাবা নিজের বাবা প্রত্যেকের নিজের বাপ মা আছে না আছে কারো মা নাই কারো বাবা নাই কারো মা বেঁচে আছে কারো বাবা বেঁচে নাই আসে কিন্তু বাপ মাস তারা পৃথিবীতে মানুষ আসে কে বলছে 
আদম আলাইহিস সালামের মা নাই বাবা নাই হাওয়া আলাইহিস সালামের মাও নাই বাবা নাই আছে মিন নাফসি ওয়াহিদাতি ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা অবাস্থ মিনহুমা রিজালান কাসীরান ওয়া নিসা একজন মানুষ নাম কি আদম তার মাও নাই বাবাও নাই একজন মানুষ একজন যুবক বানাইছে কি বানাইছে যার শিশুকাল ছিল না বৃদ্ধকাল পড়ে হইছে আগে ছিল না প্রথমে যুবক বানাইছে কি বানাইছে যুবক বানাইছে আর যুবক একা একা থাকতে পারে না আল্লাহ পাক তার সাথী সাথে সাথে বানাইছে তার ভিতর থেকে মিন নাফসি ওহিদাতি ওয়া খালাকা মিন হাজাউ জাহা সুবহানাল্লাহ যুবককে একা থাকতে আল্লাহ দেন নাই হে যুবক একা তুমি ঘুমাতে পারবে না জান্নাতে যাও তোমার সাথী বানাই দিলাম নাম কি হাওয়া হাওয়ার বাবার নাম আদম না মাও নাই বাবাও নাই দুজনকে কে বানাইছে আল্লাহ বানাইছে শেষে এসে আল্লাহ কয় দেখ মা বাপ মা সারা তো বানাইলাম দুনিয়ার মানুষ এখন সব বাপ মার মাধ্যমে আসছে একটা ব্যতিক্রম করাই দেই যা এই মরিয়মের ঘরে একটা সন্তান আসলো নাম কি ঈসা বাবার নাম কি নাই কার কার ইচ্ছা আল্লাহ ইচ্ছে করলে আমাকে আপনাকে বাপ মা সারা বানাইতে পারতেন হঠাৎ করে দেখতেন আকাশ থেকে একটা যুবক ফুরে গেছে জমিনে ওই যুবকের বাবা মা আত্মীয় স্বজন কিছু থাকবে কিন্তু এখানে যারা বসে আছেন যদি মারামারি হয় কবি এই মারিস না এটা আমার ভাই এই মারিস না এটা আমার ভাই এই মারিস না এটা আমার ভাই এটা খালাতো ভাই এটা আমার বাবা এটা আমার চাচা এটা আমার ফুফু বলবে না বলবে না তাহলে এই আত্মীয়তার বন্ধন কে বানালেন হাল্লা বানালেন যদি বাপ মাই না থাকতো আত্মীয় থাকতো না বাপ মার কারণে চাচা পাইছেন বাপ বাবার কারণে চাচা পাইছেন হ্যাঁ মার কারণে কি পাইছেন কি পাইছেন মার কারণে মামা পাইছেন খালা পাইছেন মার কারণে কি পাইছেন মামা পাইছেন খালা পাইছেন বাবার কারণে কি পাইছেন সাসা পাইছেন ফুফু পাইছেন হ্যাঁ তারপরে এইভাবে করে আস্তে 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 মামাতো ভাই খালাতো ভাই মামাতো বোন খালাতো বোন স্বাস্থ্য ভাই স্বাস্থ্য বোন ফুয়াতো ভাই ফুয়াতো বোন বাড়ছে না বাড়ছে না বাড়ছে যদি বাপ মাই না থাকে তাহলে আত্মীয় আছে আমি বলতে চাইলাম তিন যুবকের মধ্যে একজন বলল আমি আমার মা বাবার হক আদায় করার কারণে আমি একটা উসিলা করে তোমার কাছে চাইলাম আল্লাহ দোয়া কবুল করছে না করছে না করেছে কাজে আমরা উসিলা ধরব বাপমার খেদমত বাপমার খেদমত খেদমতটা খুব বেশি না সামান্য বিষয় মাও ঘুমাই বাবাও ঘুমাই সেই মুহূর্তে কোনো ঘুমের ডিস্টার্ব করা যাবে না কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ও যুবক তোমার মা বাবা পাশের রুমে ঘুমাই আর তুমি বড় বড় ডেক সেট বাজাও আছে না নাই মোবাইল এত জোরে সাউন্ড বাজায় মা ঘুমাইলো নাকি বাবা ঘুমাইলো কোনো খবর নাই কিন্তু তুমি যখন ছোট্ট ছিলাম তোমার মা বাবা তোমার প্রতি ঘুমের প্রতি এত এলার ছিল তোমার মা ফোন করে তোমার বাবাকে বাজার থেকে আসার আগে অ্যালার্ট করত শোনব কি হয়েছে বাসায় যখন ঢুকবে সাবধান করিন বেলে টিপ দিও না কেন তোমার বাবা তোমার বাবা মানি সন্তান তোমার জাদুমণি সোনামণি ঘুমিয়ে আছে বাসায় যখন ঢুকবে মোবাইল ফোনটা সাইলেন্ট করে ঢুকো ঘরে ঢুকার সময় যদি কল এসে পরে আওয়াজ হবে আমাদের সোনামণি জাদুমণিকে অনেক কষ্ট করে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াইছি সাবধান সোনামণির ঘুম যেতে না ভাঙে আমি আপনি যখন ছোট্ট ছিলাম আমার ঘুম নষ্ট কিন্তু আমার মাও চাই নাই বাবা চাই নাই যুবক তুমি এখন বড় হয়ে গেছ তোমার মা বাবা পোলাপান হয়ে গেছে তোমার মা বাবা ঘুমাই তোমার কোনো খবর নাই খবর হবে না খবর হবে না ইনশাল্লাহ খবর রাখবেন তো বাপ মা ঠিক মতন ঘুমাইতে পারছে কি না ঘুমাইতে পারে না কেন ওষুধ কাশতে কাশতে তাদের রাত আবার হয় ওষুধ এনে দিতে পারো না বাবা বাবাকে ডাক্তার দেখাতে পারো না ভালো বাবার খবর নাও বাবা কাশে তোমার তো একটু অসুখ হলে সারা রাত তোমার মা বাবা ঘুমায় নাই সারা রাত চোখ দু চোখ লাগে হ্যাঁ যুবক তুমি যে বিবাহ করে তুমি একবার চিন্তা করে দেখো তোমার সন্তানকে তুমি যে লালন পালন করছো এই কষ্টটা তোমার মা বাবা করেছে করে নাই করে নাই কিন্তু আমার ভাইয়েরা সেই মা বাবা অনেকের ঘরে আছে খেদমত নাই ভুলে গেছে আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যাদের ঘরে বৃদ্ধ পিতা মাতা আছে 
তাদের কি তুমি হায়াতে তৈবা দান করো আমিন বলেন কারণ বিদ্ধ পিতা মাতার সাথে কি রকম আচরণ করতে হবে তাও আমার আল্লাহ বলে দিলেন শুধু বাপমার খেদ মত করো বলি শেষ করে নাই যেমন সলাতের কথা আল্লাহ বলেছেন কিন্তু সলাত কিভাবে আদায় করতে হবে নবীর উপর ছেড়ে দিয়েছেন ঠিক না জাকাতের কথা বলেছেন কিন্তু জাকাত কিভাবে দিতে হবে নবীর উপর ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ পাক বাপমার খেদমতের কথা বলেছেন সাথে সাথে কিভাবে খেদমত করবে তাও বলে দিয়েছেন সুহান আল্লাহ আমার আল্লাহ বলেন ফালা তাকুল্লাহ এক নম্বর নিষেধ হল উহ আহ শব্দ কোনো করতে পারবে না বাপমার সামনে বলতে পারবে উফ ফালা তাকুল্লাহ উফ বিরক্ত হইয়া আহ নাকি এরকম কোন কোহাকুই বাপমার সামনে চলবে না কে নিষেধ করেছেন বাপমার সামনে আহ উফ শব্দ বলা হারাম নিষেধ মানে কি ফালা তাকুল্লাহ নিষেধ করেছেন কে আল্লাহ নিষেধ করেছেন হে যুবক ভালো করে শোনো তোমার মা বাবা তোমার সামনে যখন আসবে তখন কোন কোহাকুই চলবে না হ্যাঁ কে এরকম না ফালা তাকুল্লাহ উফ প্রথমে বলেন উফ এরকম করবে না তাহলে কি করব ফালা তাকুল্লাহ উফ বয়স্ক মানুষ তো ভুলে যায় বারবার একই প্রশ্ন তিনবার করে করে না করে না ছেলেকে জিজ্ঞেস করলো বাবা ওষুধ নিয়ে আসছো হ্যাঁ নিয়ে আসছে নর্মাল উত্তর একবার তো কিছুক্ষণ পরে বাবা চিন্তা করলো ওষুধ আনছে কিনা জিজ্ঞেস করছে কিনা ভুলে তো গেছি এই জন্য আবার জিজ্ঞেস করি বাবার ওষুধ আনছো কইসিন আনছে প্রথমটা দ্বিতীয়টাকে একরকম উত্তরটাকে একরকম প্রথমটা মনে হচ্ছে এনেছি দ্বিতীয়টা কি আনছি না হট গরম হয়ে যাচ্ছে যুবক তো রক্ত গরম এক এক কথা দুইবার তিনবার জিজ্ঞেস আমি কত ব্যস্ত খাইয়েছে এই কারণে বারবারই কমন ওষুধ আনছে বাবা আবার ভুলে গেছে তৃতীয়বার জিজ্ঞেস হয়ে ওষুধ আনছে রে বাবা আনছি না ফের ফের খেলি সেই করে না করে না করে धमक दी तुम बाबा तुम के तीन गुण धमक दी हमारे धमकाओ कर मानुष ना कष्ट पाई আবার বাবা ধমক দিলে মা শাসন করতে আমার এই ফুলারে ধমক ধমকা করে মায়ের ধমকাও করে খাইয়েছে কামনা বাইরে গিয়ে মাতবরি করো বাসায় এত সাদি করো না ফুলাফার মানুষ কষ্ট পাবে আদর করে বউ বলে না বলে নাই তুমি ভুলে গেছো তোমার মা ধমক দিলে বাবা ছেটে যেত রাগ করত বাবা ধমক দিলে মা রাগ করত সোনা মন্দিরে কষ্ট দিও না আর এখন আমার আল্লাহ রাগ করে কারে ধমক দেশ তোর বাপ মারে ধমক দেশ তোর বাপ মানে ধমক দিস না ফলা তান হর হুমা ধমক দিতে পারবে না কেন নিষেধ করেছেন অথচ ধমক কি যুবক তোমার শরীর রক্ত গরম বাপ পাশে ধমক দিয়ে কথা শুধু তাই না তাহলে কথা বলবো কিভাবে আল্লাহ বলে দাও তাও আল্লাহ বলে দিলেন সোনামুনি জাদুমনি টুলুমনি কত আদর করেছি আর এখন তুমি কণ্ঠ যুবক বাপমার সাথে জোরে কথা বলবে নরম ভাষায় কথা বলবে শুধু তাই না নরম ভাষায় তো কথা বলবে যতক্ষণ কথা বলবে কোন পজিশনে দাঁড়িয়ে কথা বলবে তাও আবার আল্লাহ বলে দিয়েছেন বলেছেন অযুবক মনে রেখো অনেকের মা নাই বাবা নাই কবরে চলে গেছে মনে পড়ে আমার মা নাই বাবা নাই আমি কিভাবে কথা বলবো দাঁড়াবো বাপ মাকে কত কষ্ট দিলাম গো আল্লাহ সেই কষ্ট নিয়ে মা বাবা খবরে আসে 
আমার আল্লাহ বলেন যদি অনুশোচনা হয় তাহলে একবার একবার বাপমার জন্য বলো দোয়া শিখাই লোকে সব দোয়া শিখাই নবী সব দোয়া শিখাইছে কি নবী পায়খানা যাওয়ার দোয়া শিখাইছে কেটা রাসুল বের হওয়ার দোয়া শিখাইছে কেটা রাসুল পায়খানা যাওয়ার সময় দোয়া কি যখন ঘুম থেকে উঠবেন কি বলবেন মৃত্যুর পরে চিন্তা করছে কে কত মানুষ রাত্রে ঘুমায় মরে যায় আর জিন্দা হয় চিন্তা করেছেন কে এই জন্য ঘুম থেকে প্রথমে বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ কার প্রশংসা যে মৃত্যুর পরে জিন্দা করেছে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে কথা বলে ঠিক কিনা এই দোয়াগুলি সব হাতিসে কিন্তু আমার আল্লাহ বলেন যার মা নাই বাবা নাই সেই দোয়াটা আমি আল্লাহ শিখাই দিছি বলো বলেন রব্বের হাম হোমা সহজ না কঠিন দোয়াটা সহজ না কঠিন কে কে পারেন না হাত তোলেন সবাই পারে বলেন আলহামদুলিল্লাহ ঘুম থেকে উঠের দোয়া অনেকেই পারে না কিন্তু বাপমার দোয়া পারে এত সহজ দোয়াটা পড়তে চায় না কয় কেন আমি ভোর মুখে হুজুরই তো ভরে প্রতি বছরই তো হুজুর কো খাওয়াই তারপরে মাদ্রাসা ফুল আমার দাওয়াত দেই কত লম্বা দোয়া পরে আমার বাপ মার জন্য আচ্ছা বাপ মার জন্য যখন দোয়া পরে হুজুর বলে রব্বির হাম হুমা হে আল্লাহ আমার বাপ মাকে হুজুর কি বললো রব্বির হাম হুমা আহা আমার বাপ মাকে তা আপনার দোয়া হইল কই আপনার দোয়া তো আপনি করবেন কথা বলেন ঠিক কিনা হুজুরও করবে হুজুরও বলবে আল্লাহ আমার আমার ভাই বেড়াদর যারা আছে সবার বাপ মার গুণা মাফ করে দাও কিন্তু আসল দোয়াটা আপনার করা উচিত না কেন নিজের সুলকা নিয়ে নিজের সুলকাইতে যত মজা অন্যের যদি লাগাই দেন তত মজা পাইবেন আমার আমি যদি কয়ে ভাই দশ সুলকাইয়া শুরু করলো মনে করেন শুরু করছে দূর যা আটটু ডাইনি দূর আটটু বাই নিচে আটটু জায়গা মতন ভরব কারণ ফর্তাছে না যেটা আমি টের পাইতাছি ঠিক না কিন্তু যখন আমার আঙুল রেকম হয় এই জায়গা মতন যা সুলকা আছে না আঙ্গুল একের জায়গা মতন ঠিক না পরিমাণ অবুঝে যতটুক সুলকা নি ততটুক পাওয়ার দিয়ে সুলকায় আর মাইন ছেড়ে দিলে সপ্তাহ কি সুলকায় তো সুলকায় তো ব্যথা বানাই গেছ সুইলা লাইস ঠিক না তো হুজুররা মাঝে মাঝে দোয়া করে হুজুরে কানতে কানতে যার যার হুজুরে কানছে কেরে নিজের বাপ মার জন্য ঠিক না আর কিছু হুজুরে কান্দে যত কানতে পারি তত বীজের বেশি মানে লাইয়া দোয়াটা যে হয় দোয়াটা যে হয় দোয়াটা পজিশন বুঝে হয় যার বাপ মার মারা গেছে তার বাপ সেই লোকটা কি ধরি না গরি হাদিয়াটা কেমন দিবে এটি হিসাবে আনে হিসাবে আইন না পরে দোয়াটা শুরু হয় যদি দেখে মানে অনেক টাকা তাহলে দোয়াটা অনেক লম্বা কানতে কানতে যার যার ঠিক না আর যদি দেখে গরিব মানুষ দুধ বেচে খায় তার কয়েকটা দিব এই আপনার দোয়া আপনি করেন ওই হাদিসে নাই দোয়া করা আপনি করেন চোখের পানি যদি এক ফোটা চোখের পানি আসে আল্লাহ দরবারে সাথে সাথে দোয়া কবুল হয়ে যায় আমার ভাইয়ারা মা বাবা শুয়েছে কবরের পাশে যাও একটু দোয়া করো রব্বির হাম হুমা কামার দোয়া করতে দেরি কবর রাজা মাফ করতে আল্লাহ দেরি করে না মনে মনে চিন্তা করবেন এই বাবাই তো জীবিত ছিল এই বাবার চেহারাটা আমার ভেসে আসে এই বাবা আমাকে কত আদর করত মা আমাকে কত ভালোবাসত চোখ দিয়ে অটোমেটিক পানি পড়বে কেউ শিখাতে হবে না 
কিন্তু আমি হুজুর আপনার মা কেউ চিনি না বাবা কেউ চিনি না আন্তাজেই শুধু দোয়া করি কথা বলেন ঠিক কি না কাজে নিজের বাপার জন্য নিজে নিজে বলবেন হুজুর কখন বলবো যখনই মনে পড়ে তখনই বলবেন সুহান আল্লাহ এই দুয়ার কোনো টাইম নাই ঘুমানের টাইম আসার নাই ঘুম থেকে ওঠার টাইম আসার নাই তাহলে ঘুমের আগের দোয়া ঘুমের সময় পড়তে হবে ঘুম থেকে ওঠার দোয়া ঘুম থেকে উঠেই পড়তে হবে পায়খানা যাওয়ার দোয়া পায়খানা যাওয়ার আগেই পড়তে হবে নাকি ওখানে বললো ইবু কোন একটু ফুইরালাই আগে জামুই তো সোয়ালে অনেক ফুইরালাই হবে না কিন্তু বাপমার দুয়ার কোন লিমিট নাই স্থান নাই কাল নাই পাত্র নাই মনে হইল আর দোয়া পড়ো সুবান আল্লাহ মনে হইল আর কি দোয়া পড়ো মনে হয়েছে মা গো তুমি তো নাই বাবা গো তুমি তো নাই বলে মনে মনে রব্বির মনে মনে দোয়া করলো কে শোনে বাজারে বসে রেছে আড্ডা দিতে ঝট করে বাপমার কথা মনে করছে হ্যাঁ একজন একুশে আমার বাপ আমার আব্বাই মারা গেছে ভাই তখন মনে হয়েছে রে আমার আব্বা তো নাই সাথে সাথে বলেন রব্বের হাম হুমা কামার আব্বাই সুর লাগতো না দুজন হুজুর আপনি যে সুন্দর করে সুর দিয়ে দোয়া করছেন আঙ্গুতে এত সুর নাই সুর লাগতো না খালি মনে মনে কয়ে বলেন আল্লাহ আমার বাপ মারে মাফ করে দো এই নিকুলি পারতেন না এই নি পারবেন না ইনশাল আমি ওদিকে যাচ্ছি না যুবক বললেন রব্বুল আলমিন আমার বাপ মারের জন্য আমি এতটুকু করার কারণে আমাকে তুমি মাফ করো আমাদের বন্ধুকে বাঁচাও আল্লাহ দোয়া কবুল করলেন পাথরটা সরে গেল দ্বিতীয় বন্ধু বলতে লাগলো রব্বুল আলমিন আমার সুন্দরী রূপসী একজন চাচাত বোন ছিল যাকে অন্য মানুষ যেভাবে একজন নারীকে ভালোবাসে তার চেয়ে বেশি ভালোবাসতাম আমার বোনকে আমি ভালোবাসার কারণে তার প্রতি আবেগের কারণে তাকে নির্জনে একা একা মিলনের প্রস্তাব আমি পেশ করলাম আমার বোন সচ্চরিত্রা সচ্চরিত্রা মেয়েদের কখনো আপনি যদি অফার করেন লোভ দেখান কিন্তু তার চরিত্রে আল্লাহর ভয়ে যদি থাকে আপনার অফারে রাজি হবে না মহিলা বলল মেয়ে বলল না ভাই আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি না আমি অবৈধ কাজ করতে পারব না যুবক বলছ রব্ব না আলমিন আমার বোন যখন আমাকে না করে দিল আমি চিন্তা করলাম দেখি কোনো বিপদগ্রস্ত সময় আসেনি বিপদের সময় কিন্তু মানুষ অনেক অবৈধ কাজকে বৈধ মনে করে করে ঠিক না বিপদে পড়ে করে হঠাৎ করে দুর্ভিক্ষ লেগে গেল অভাব অনুরোধ চতুর্দিকে আমার বোন সেই অভাবের মুহূর্তে আমার কাছে আসল এসে বলল ভাই এই অভাবের সময় তোমার কাছে একটু সাহায্য চাই কি চাও বলো একশো দিনার যদি আমাকে দাও আমার উপকার হয় যুবক চিন্তা করে এই তো মুখ্যম সময় বিপদে এসে আমার কাছে সাহায্য চেয়েছে আগের প্রস্তাবটাই পেশ করল বলো রাজি কিনা একশোটাই দেব মেয়েটা চিন্তা করলো এই মুহূর্তে আমার জীবন বাঁচাতে হবে আমার সংসার বাবা মাকে খাওয়াতে হবে রাজি হয়ে গেল একশো দিনার নিয়ে চলে গেল সময় মতো মেয়েটা যুবক বলছে রব্বুল আলমিন আমার সাথে যদি ওয়াদা করেছে ওয়াদা পালন করার অর্থে নির্জনে চলে গেলাম দুজন এমন কি মাঝখানে বসে গেলাম সেই মুহূর্তে আমার এই বোন নিজের চরিত্রকে হেফাজতের জন্য আমাকে একটি উপদেশ দিল বলল ভাই রে ইত্যাকুল্লা আল্লাহকে ভয় করো দুনিয়ার কেউ দেখবে না দেখবে কে জুরে বলেন দুনিয়ার কেউ দেখবে না আমি তুমি নির্জনে যদি জিনা করি এই জিনার কাজটা আল্লাহ দেখবে আল্লাহকে ভয় করে যুবক আমার ভাই তুমি আমাকে ছেড়ে দাও যুবক বলছে রব্বুল আলমিন আমার শরীর উত্তেজিত এই মুহূর্তে আমি জিনার কাজটা করার জন্য রেডি হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু যখন আল্লাহ গো তোমার নাম বলল গো আল্লাহ ইত্যা করল তোমার কথা যখন উচ্চারণ করলো গো আল্লাহ সেই মুহূর্তে আমি তোমার ভয়েতে আমার বোনকে আমি ছেড়ে দিলাম উঠে পড়লাম গো আল্লাহ জিনার কাজ থেকে আমি ফেরত থাকলাম গো আল্লাহ এই কাজটা যদি তোমার কাছে ভালো হয়ে থাকে গো আল্লাহ বিপদ থেকে আমাদেরকে বাসাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব জানেন তারপরে যখন উসিনা ধরল আল্লাহ জানেন একটা যুবকের জন্য কত কঠিন একটা কাজ যে নিজের চরিত্রের হেফাজতের জন্য আল্লাহকে ভয় করে দিয়ে সামনে থাকা বস্ত বক্ষণ করা থেকে ভোগ করা থেকে বিরত থেকেছে কার ভয় আল্লাহর ভয় তুমি মনে করেছো এরকম সুযোগ তো আমার জীবনে আসে না কে বলেছে রে যুবক ডিজিটাল যুগ তোমার তো এখন রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা এই ঝিনাই উপকরণ তোমার সামনে চলে আসে 
শুধু যুবকের কাছে না এই হুজুরের কাছে যে মোবাইলটা আছে যখন ঢুকি ওয়াশ শুনতে হঠাৎ করে জিনের উপকরণ আসে না আসে না আসে তোমার আঙ্গুলের সামনে আসে তুমি ইচ্ছে করলে দেখতে পারো আর যদি মনে করো এই আঙ্গুলটা তো আল্লাহ দেখছে না আমি কোথায় ডিলেট করছি কোথায় চালাইছি কাজে আল্লাহ গো তোমার ভয়েতে আমি এই খারাপ দৃষ্টি সরিয়ে দিলাম যদি এটা করতে পারো এটাও একটা অনেক কাজ হয়ে যাবে পারবেন তো ইনশাল্লাহ নাকি মনে করবেন কেউ তো নাই কেউ তো দেয় না মোহাজের হুজুর মুসুল্লি কেউ নাই আমি তো ইমাম সাহেব আমার তো দেন দেখি হ্যাঁ দেখলেই সর্বনাশ আর যদি বেঁচে থাকতে পারেন এটা কি নেক্কাস এটা কি নেক্কাস ছেলেটা বললো রব্বুল আলমিন আমার বোনকে আমি ছেড়ে দিলাম তোমার ভয়েতে আল্লাহ গো এই অন্যায় কাছ থেকে জিনার কাছ থেকে ফেরত থাকা অনেক কাজ সুমান আল্লাহ বলেন জিনার কাছ থেকে ফেরত থাকা অনেক কাজ যেমনি করে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা সাহবের কাজ সুমান আল্লাহ বলেন আল্লাহ নবী বললেন স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে সব হয় আল্লাহ নবীকে বললেন ইয়ার আসুর আল্লাহ এটা তো আমাদের প্রয়োজনের তাগিদেই করি এটার মধ্যে আবার সবের কি হলো আল্লাহ নবী উল্টা প্রশ্ন করলেন বলো দেখি এই বৈধ কাজটাই যদি অবৈধ করতে তাহলে কি হতো তাহলে কি হতো তাহলে যেই কাজটা করলে গুনা হয় ওই কাজটা করলে কি হয় যে কাজটা করলে গুনা হয় ওই কাজটা না করলে কি হয় সব হয় ওই কাজটা যদি সৎভাবে করো সব হবে আর অন্যায়ভাবে করলে গুনা হবে কাজে আমার ভাইয়ের আপ যদি কেউ জিনার উপকরণ থাকার পরও জিনার উপকরণ বা জিনা না করে না যতক্ষণ জিনা থেকে ফেরত থাকবে তাহলে তার কি হবে তাহলে কি হবে সব হবে না কাজ হবে এটা মনে রাখবেন কাজে আমার ভাইয়েরা ওই যুবক বলছে আমি জিনা থেকে ফেরত থাকলাম তোমার হয়ে এটা যদি নেক কাজ হয় এই উসি ইলাহে আমাদেরকে বাঁচাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত খুশি হলেন একটা যুবকের জীবনে একটা লাইফে এমন একটি মুহূর্ত থেকে ফেরত আসা এটা চারটেখানি কথা না সবাই কি পেরেছি আমরা সবাই কি পারি পারি না কাজে আমার ভাইয়ের এই কাজটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে এত পছন্দ হলো সাথে সাথে পাহাড়ের গুহা থেকে ওই পাথরটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরো একটু সরিয়ে আলো এবং বাতাসের ব্যবস্থা করে দিলেন সুবান আল্লাহ বাড়ি গিয়ে কইন সুবান আল্লাহ বলেন এগুলি কি বানায় বানায় ওয়াস করতেছি নাকি আপনাদের সুযোগ্য সভাপতি এবং চতুর্দিকে আলে মোলাম আমি যদি এইগুলি বানায় বানায় ওয়াস করতাম আমার এগুলি স্লিপ দিত নাই মাজান হুজুর এই আঙ্গু এলাকায় আহলে আদি সমাজে বানায় বানায় কিসা কাহিনী চলে চলে না বুজুর্গের ইতিহাস চলে না চলে আল্লাহর অলিদের ইতিহাস আল্লাহর অলি কারা লাউ কুদু রুল বাদ তোমরা এগুলি আল্লাহর অলি আল্লাহর অলি কারা যার পাঁচ তো সলাদ আদায় করে আল্লাহকে ভয় করে মনে রাখবেন আপনিও আল্লাহর অলি আপ যায় যত আল্লাহর আইন নবীর সুন্না মানবে যত বেশি সে তত আল্লাহর অলি চেহারা সুন্দর হলেই গেলে আল্লাহর অলি হওয়া যায় না আর বাবাই আল্লাহর অলি আসিল আমিও আল্লাহ রলি কি আপনার বাবাই ডাক্তার আপনি কি ডাক্তার হ্যাঁ আপনি আপনার বাবা মনে করেন মেডিসিনের ডাক্তার আপনি হয়েছেন কারাসিনের ডাক্তার এমনি হয়েছেন নাকি না পড়াশোনা করি পড়াশোনা করে প্র্যাকটিস করিয়া কাজেই যারা যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তত বেশি আল্লাহ রলি সে আল্লাহ রলির ফর্মুলা কোরআনে আসে না নাই কোরআন এবং সহি সুন্দর যারা যত বেশি মেনে পড়বে মেনে চলবে সে তত বেশি আল্লাহ রলি এটা মনে রাখবেন এটাই আল্লাহ রলি সিনার লক্ষণ খালি দেখবেন কোন লোকটা বেশি কোরআন মানে বেশি হাদিস মানে এটাই আল্লাহ রলি লোহার লক্ষণ খালি বলেন ইস ওনার চেহারাটা কি সুন্দর নূর বাইশাইত আছে উনি আল্লাহ রলি মিথ্যে কথা চেহারা কাউকে কালো বানিয়েছেন কাউকে সুন্দর বানিয়েছেন সবচেয়ে কালো মানুষটা সবচেয়ে দুনিয়ার সবচেয়ে কালো মানুষটা মসজিদে নবীর মোয়াজের নাম কি সবচেয়ে কালো মানুষটা জান্নাতে নবীর আগে আগে হাটে নাম কি তাহলে হরজত বেড়াল যদি কালো মানুষ হওয়ার পর আল্লাহর অলি হতে পারে আল্লাহর অলি সারা জানাতে যায় আর অলি সারা জানাতে হাটে তাহলে চেহারার কোনো মেটার না চেহারা পরিচয়ের জন্য দুইজন যদি এলাকায় আবদুল্লাহ থাকে চিনার জন্য একটা সুন্দর আবদুল্লাহ একটা কালো আবদুল্লাহ কারে খুঁজেন ভাই সুন্দর ডালে না কালো ডালে কথা বুঝেন নাই এটা আল্লাহ বানাই সে চেহারা চিনার জন্য সপ্তাহে যদি সুন্দর করে দিত তাহলে কালো সুন্দর পার্থক্য বোঝা যাইতো না যারা বেশি সুন্দর তারা খালি বাহাদুরই করত আর কালো মানুষ মন খারাপ থাকে হ্যাঁ আল্লাহ এই জন্য কালো ফর্সা দিয়ে মন খারাপ আর বাহাদুরি কিছু নাই এটা সৃষ্টিকার সৃষ্টি আল্লাহ কাজে আমার ভাইয়ার আল্লাহর অলি সেই যে বেশি আল্লাহকে ভয় করে 
যার চরিত্র আল্লাহর কোরআন দিয়ে সাজায় যুবক যখন এই কথা বলল বলার সাথে সাথে আল্লাহ পাক তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন আরও একটু বাকি আছে তৃতীয় বন্ধ বলতে লাগলো রব্বুল আলমিন আমার বাড়িতে একটা লোক মজুরিতে কাজ করল কাজ করার পরে মজুরিটা রেখে চলে গেল আমার কাছে রেখে চলে গেল নিয়ে গেল না এই মজুরিটা আমি আলাদা করে রাখতে পারি নাই এই মজুরিটা আমার ইনভেস্টের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এ থেকে আমার অনেক সম্পদ হয়ে গেল দীর্ঘদিন পরে ওই লোকটা আমার কাছে এসে বলছে ভাই আমি আমার পাওনা চাই আমার পাওনা ফেরত দাও আর আব্বুল আলমিন আমি চিন্তা করলাম যেই টাকা রেখে গেছে এই টাকা যদি আমি দিয়ে দেই হক আদায় হবে না কারণ এই টাকা তো আমি আলাদা করে রাখি নাই এই টাকা আমার ইনভেস্টের মধ্যে ঠুকেছে যত লাভ হয়েছে লাভের কিছু অংশ তারও আসলে নাই কিন্তু কত অংশ কি পরিমাণ এটা তো আমার জানা নাই যদি আমি বলি এত টাকা আমার হিসাবে নাও হতে পারে এই পরিমাণ যদি দিয়ে দেই তারপর ঋণ থেকে যেতে পারে এই জন্য আমি চিন্তা করলাম না না মানুষের হক ঋণ আমার জিম্মায় থাকুক এটা আমি চাই না এটা আমি পছন্দ করি না কারণ কারো হক ঋণ যদি থাকে ঋণ সব দিয়ে পরিবর্ণ করে কেয়ামতের ময়দানে এটা পরিশোধ করতে হবে এই জন্য রব্বুল আলমিন আমি তাকে ঘোষণা দিলাম বন্ধু তুমি দাবি করেছো তোমার মজুরি নাও যাও যাও মার বড় যে সম্পদ আমার দেখো গুরু ছাগল বাড়ি ঘর সব নিয়ে যাও লোকটা আশ্চর্য হয়ে গেল পাগল নাকি হ্যাঁ মাত্র একদিনের মজুরি রেখেছি আর বলতে সব নিয়ে যাও লোকটা আশ্চর্য হয়ে গেল কিন্তু লোকটার ধারণা নাই কি কারণে আমি করলাম আমি তো একটা কারণে করলাম দুনিয়ায় যত সম্পদ আছে চিরস্থায়ী না ক্ষণস্থায়ী ক্ষণস্থায়ী কালকে মরে গেলে আমার যত সম্পদ অন্যের হয়ে যাবে কিন্তু আমার অধীনে যদি অন্যের সম্পদ থাকে যতক্ষণ আমি সম্পদ ফেরত ফেরত না দিব ওই সম্পদকে আমাদের দিন আমার নেক আমল দিয়ে ফেরত দিতে হবে কাজী আমার ভাইয়েরা খুব সাবধান লোকটা চিন্তা করল এই চিন্তা করে যখন প্রস্তাব দিল সব সম্পদ নিয়ে যাও আমার চোখের সামনে সব সম্পদ নিয়ে গেল তবু আফসুস করলাম না একটাই মনে শান্ত না আমি তো ঋণ মুক্ত হলাম ঋণ মুক্ত হওয়া কি নেকাস আর আমরা মনে করি হাওলাত তো নিশি মিশি ওই জিন্দিতের ভাইতি না হম নদীর ভার বৈশে বৈশে হিসাব করি এতটা 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 হিসাব টিসাব কইরা বালুর মধ্যে আঙ্গুল দেবনি হিসাব করি আর কি হিসাব কইরা কইরা আরে বহুটিয়া দিই ভাই বোমানছি পরে ফানি না লই এমনি লেপ্পা একটা হইতি না আছে না নাই তুমি লেপতে পারো আল্লাহর কাছে হিসাব আছে না পাই পাই হিসাব তোমাকে দিতেই হবে কালে হাওলাত নাও হাওলাত নাও দেওয়ার কোনো খবর নাই ফকটো গেলেই বেঁচে থাকো বেঁচে থাকো কয়দিন বেঁচে থাকবা তোমার ফকটোটা আড়া গেলে বেঁচে থাকো বেঁচে থাকো হ্যাঁ অন্যের টাকা লইয়া বাহাদুরি হ্যাঁ প্রত্যেকটা পাই টু পাই হিসাব দিতে হবে বিশ্বনবীকে প্রশ্ন করা হলো বিশ্বনবী প্রশ্ন করলেন সাহাবিরা বলো দেখি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গরিব মানুষকে গরিবের সঙ্গে আমরা জানি না জানি না যার টাকা বেশি সে কি ধনী আর যার টাকা নাই সে কি গরিব এই কথাটা সব মানুষেই জানে সাহাবিরাও তাই বললেন ইয়ার সুরেন না যার টাকা নাই সেই তো গরিব মানুষ বিশ্বনবী বললেন না 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 ওই লোকটা গরিব না বরঞ্চ আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাদেরকে টাকা দিয়েছে অর্থ দিয়েছে সম্পদ দিয়েছে সম্পদ দিয়ে তিনি হজ করেছেন সম্পদ হলে হজ ফরজ হয় সম্পদ হলে কি হয় হজ ফরজ হয় হজ করেছে জাকাত ফরজ হয় জাকাত দিয়েছে মাহফিল সাজিয়েছে মসজিদ করেছে মাদ্রাসা করেছে আর নিজে মনে করেছে অনেক সব আসলেই তো সব আসলেই কি অনেক সব পেয়েছি কিন্তু মানুষের হক নষ্ট করার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাবতের ময়দানে থামিয়ে দিবে দাঁড়াও বিচার শুরু হবে ও হাজি ও ধনি তুমি থাকো আর তোমার পাশের বাড়ি লাইল দখল করে জমি দখল করে সেও আসে সে তো দুনিয়ায় কোনো প্রতিবাদ করতে পারে নাই কোর্ট কাছারিতে বিচার হয় নাই কারণ উকিল টাকা খাইছে আর কে যে রায় দেয় নাম কি 
জোজো টাকা খাইছে সব টাকা খাওয়াই না পার্টি নেতাই টাকা খাইছে সৈতকা নেতা বড় নেতা সরু নেতা ফাতি নেতা সব নেতাই টাকা খাইছে কেউ কিছু করতে পারে নাই মুসলিমের বিচারটা চলে গেছে কোথায় জোরে বলেন আল্লাহর কাছে চলে গেছে আল্লাহ বলেন এখন হিসাবের পালা আলাই সাল্লাহু বি আহকামিল হাকিমিন বড় হাকিম কে বড় হাকিম কে সমস্ত হাকিমের বিচার সেদিন হবে আমার আল্লাহ বলবেন ও আসো সামনে আসো তোমার কাছে তো অনেক সব হয় আল্লাহ আমার কাছে অনেক সব আমি বড় লোক না হজ করছি জাকাত দিছি দান করছি মসজিদ করছি মাদ্রাসা বানাইছি কত মানুষ কিন্তু তুমি কি মানুষের জায়গা দখল করছি নি কতটা নি করছি না হাওলাত নিছিলা নি কয় পঞ্চাশ হাজার নিছি দাম বড়নায় দিতাম কয় লোকগুলি আইস কয় যে দাও পঞ্চাশ হাজার এই যে দশ হাজার এই যে এক শতাংশ জায়গা এই যে ওয়াল ভাইঙ্গা যে দুই হাত ঢুকছিলা সেই দাইছে ওয়াল ভাইঙ্গা দুই হাত ঢুকছো বিচার কইরা দুই হাত ঢুকছো দুই হাতের লাইগা সব নেতা গোটে হা খাওয়াইছো খাওয়াই হের তাজা ওয়ালের ভাইঙ্গা তুমি আবার ওয়াল দিছো আমার ওয়াজের লোক যদি কর আসলে মিলা নাই রাগ কইরেন না এটা আমি ওয়াজের লাইগা কইতাছি আমি এলাকায় আইসি কোনো দিন এই প্রথম আইসি যদি হইতে পারে আইসক্রিম মোটটা বিচার হইছে হে তাজা ওয়ালরা ভাইঙ্গা দুই হাত ঢুকছে হইতে পারে না তখন আবার যাইনি ওই যে এহসান বাইরে ধরব কয়ে কোন হুজুর ধরে লইস মনে আগে কয়ে দিছে হুজুর এই কাম যাইছে আমি তো এই কিছুই জানি না আমি ওয়াজের লেগে কইলাম আর কি বুঝেন না যদি এরকম করে থাকো সবগুলিকে আনা হবে পাওনাদার হ্যাঁ কি হ্যাঁ কি পাওনাদার এখন কি আখের রাতের ময়দানে যখন বিচার হবে এই লাইলার ওয়াল আসিব এই লাইলার ওয়াল হওয়া যাবো নাই কিছু নাই আছে কি সব আছে আছে কি হুজুরের টাই হুজুরের টে আছে হাজির সাহেবের টে আছে বড় লোকের টে আছে বড় লোক তো বড় লোক থাকা দিতে এত সোয়াব ওনার কাছে আসবে ঠিক আছে ওই যে হেরা পাইব তো তোমার কাছে তুমি এক কাজ করো তোমার সোয়াবগুলি পরিমাণ আমি নির্ধারণ করে দিলাম এই এই হজের সোয়াব এই ওয়াল বাঙ্গার কাফারা এই এডার সোয়াব গাইল যে দিছো এডার কাফারা এডার সোয়াব ওই যে গিবত কইছে ইডার কাফারা দিতে 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 ওই লোকটার যত সোয়াব আছে সব দিয়া লাইছে আছে কি কিছু আছে কিছু না খালি কি খালি আর জাগো দিছে হেরা কি সোয়াব আছে না হ্যাঁ ওই সোয়াব আছে এখন দিতে দিতে এর কাছে কিছু নাই এখন বলবে ওই যে আরো দুজন খার রয়েছে হেরো ভাইব কাল্লা তামার সোয়াব নাই কোনো অসুবিধা নাই সিস্টেম আছে কই কি সিস্টেম কয় তুই যে গুণাগুলি এই যে গুণাগুলি করছে এই গুণাগুলি দেয় দাও তোমার গুণাগুলি দাও আল্লাহ তো জানোই সিস্টেম গুণাগুলি এই যে নাও তোমার কাছে লও আগে আসিল কি সোয়াব অনেক হাতে আইসে কি গুণা থাকলে জান্নাত না জাহান নাম একবার চিন্তা করেন না বিচারটা কেমন কে করবে কে করবে তোর টেহাল হয়ে যায় কিছু জাতি যাতে সব জাতি ঘুমাই রয়েছে আমরা সব মিলে এক আমরা করবো হ্যাঁ দুনিয়ার কেউ দেখতো না সব অফিসার যারা আছে সব তেরে টেহা খাওয়াই রেডি করে রাখছি মানে ফেরেস তারা যা তুমি লেখতাছো তুঙ্গো কিছু পঞ্চাশ হাজার এক লাখ দুই লাখ করে দিয়ে রাখলাম সাংবাদিক গ্রহ সব ঘুমাই রয়েছে হেরো দেখবে না ফেরেস থাকো ওই যে কিরমান কে টিভি নেই আলমু না মাতা ফালুন হ্যাঁ ঘুষ দিয়ে বন্ধ করে রাখছেন না পারছেন তো যে রেট করে আকামটা করছেন হে রেট করে ফেরেস থাকো ঘুষ দিয়ে বন্ধ করে রাখতে পারছেন তো ইনশাল্লাহ তাহলে এটা প্রকাশ হবে না হবে না কবে আল্লাহ দরবারে একটা বালাতে পারবে না যত বড় ক্ষমতাশালী হোক প্রধানমন্ত্রী যদি আকাম করে থাকে রাতের আধারে প্রধানমন্ত্রীকে ধরার ক্ষমতা কে রাখে আল্লাহ রাখে কাজে আমার ভাইরা পালানোর কোনো ওয়ে নাই রাস্তা নাই সেদিন বলবে তোমার ন্যাক তুমি হাজি তাহার যুগ পড়েছ সব ন্যাক দাও আর তোমার গুণাগুলি নাও নিয়ে তুমি যাবে কোথায় জাহান নেমে যাও ওই লোকটা সব চেয়ে গরিব ওই লোকটা কি জোরে বলেন কি আমরা কে কে গরিব হতে চাই দু হাত তুলে দেখান হিসাব মানুষ হ্যাঁ সকালে ব্রেকফাস্ট করে না করে না ব্রেকফাস্ট কি নাস্তা নাস্তার সময় কি খায় কানজির যাও আর হুটকির বর্তা মহিষবাড়া এরই তো খাও আর কি ব্রেকফাস্ট আর যে বড় লোক হ্যাঁ ব্রেকফাস্ট কি প্রথমে তো চাক চাক করা রুটি তারপরে 
কি মাখন তারপরে কি একটা ডিম সিদ্ধ ডিম তারপরে জেলি তারপরে কি আরো কিছু তারপরে এটা তো সকালে ফজরের পরে হ্যাঁ ব্রেকফাস্টের আগে আর এক ব্রেকফাস্ট ফার্স্ট ব্রেকফাস্ট তারপরে শুরু হইল নান রুটি তারপরে কি কলিজা তারপরে কি ওই যে আমি তো এত খাইতে পারি না হুজুর হাতে এত খাইতে পারে না তো এই মনে নাই আর কি নাম রুটি তো এইগুলি যখন বলা শুরু করবে তুমি কি কি নাস্তা করছো বলো তো এডিডি বলতে 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 তারপর তো ব্রেকফাস্ট গেল তারপরে আছে কি না লাঞ্চ তারপরে আছে কি ডিনার ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার এইডি দিতে 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 পাঁচশো বছর যাই বলো আর হাই খালি কবে হুট কিরবর তার যাও শুটকির বর্তা আর যাও কয় মিনিট লাগবো আল্লাহ হিসাব জানে না জানে না ওই যা হাতার হিসাব শেষ প্রত্যেকটা জিনিসের হিসাব দিতে হবে নিয়ামতের হিসাব দিতে হবে না হবে না জিজ্ঞেস করছে খালি ফাইল খাইছে না অথচ তিন দিন ধরে নবীর ঘরে খাবার নাই সাথে করে আবু রায়রাকে মেহমান করে নিয়ে গেছে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে ঘরে কোন খাবার আছে গো নবী জানেই না ঘরে কোন গায়বে জানে নবী গায়েব জানে গায়েব জানে না গায়েবের মালিক কে আল্লাহ নবী গিয়ে গরজ গায়ে ঘরে কোনো খাওয়া আছে গো কই হুজুর আছে কি সামান্য একটু দুধ আছে এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন দুধটা কি সৎকানা হাতিয়া সোয়ান আল্লাহ বলেন সৎকানা না লেখালে কিন্তু মেহমান এসে খাওয়াও না সৎ বলছে হাতিয়া উহ হাদিয়া মানি আমিও খেতে পারবো আমার সাহাবি আবু রায় খেতে পারবো যাও ওই যা আহলে সোফা আছে অনেকগুলি হ্যাগো দাওয়া দাও লিয়ে সুহান আল্লাহ দুধ কয় পেলা এক পেলা দুধ আবু হুরের কে সর্বনাশ আমি তো ক্ষুদার যন্ত্র নাই অনেক চালাকি করে হুজুর লাগে দাওয়াত পেয়ে আইলাম আর এখন দেখছি আহলে সোফা গো দাওয়াত দিছি সর্বনাশ আল্লাহ নবী বলছি কিছু করার নাই আরো সাহাবিরে নিয়ে আসছে তাড়াতাড়ি বসো আবু হুরের রাখে আল্লাহ নবী বলেন এক পেলা দুধ তো তুমি সাইদারি করো হাই হাই এক পেলা দুধ যদি সাই দেড় করে এত মানুষ শেষ হয়ে দিব আবু হুরাইরা বিসমিল্লা করে যখন শুরু করলেন এই নেন আপনি খান মনে খুব বেজার কয় আপনি খান যখন বিসমিল্লা করে টান দিছে ফেলাটা যখন দিছে দেখছে আগের মতোই আছে সুহা একটা একটা করে সব দুধ পান করছে সবাই প্যাট বেড়ে খাইছে অনেক বাকি আছে বিশ্ব নবী আর আবু হুরাইরা বলেন সুহা এখন চিন্তা করছে এখন নবী হারে নবী এখনো খায় নাই কেমনি খাই তো নবী কয় না তুমি খাও শুরু করো নবী আদেশ দিছি খাইতেছে অস্ত অস্ত টানে যদি শেষ হয়ে থাকে নবী তো খাইতে পারো এটা তো হাদিয়া নবীর জন্য কি হাদিয়া হালাল যদি সৎ খাবি তো তাহলে টান্দা খাইলে লিলি যে আমি গরিব মানুষ খাইয়া লাই নবী তো আছে এই জন্য আস্তে আসেন না আল্লাহর নবী বলে খাও আরও খাও দেখছে এই সর্বনা হ্যাঁ টানে না বেশি আরও খাও আরও খাও যেই খুদ আল্লাহকে সটফট করছিলাম মসজিদ নামিদে বইয়া হেরে ধরো হেরে ধরো কেউ বুঝে না আমি আল্লাহ বুঝাই দিছি আমি তোমার লেছি তুমি খাও 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 আবু ঘোরাইরা বলে খেতে 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 আমার পেটের ভিতরে আর জায়গা নাই খাওয়ার পরে দেখি যা ছিল তাই আছে কেন হালাল কেন হালাল কেন হালাল গরিব মানুষ হালাল খাবে দুধ বেচ্ছা খাইবেন দেখবেন আল্লাহ বরকত দিব আর হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক ডাক্তারে গেলে কইব যাও খাইস কি কইব কি কইব যাও খাইস আর আপনি ভজরে নামাজ করে নাক দেখে ঘুমাইবেন হারের কবে তুই খালি আদমি এ আডার নাম কি ডায়াবেটিস হার্টের প্রবলেম বিভিন্ন প্রবলেম 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 দেখা দিয়েছে প্রবলেম কি সমস্যা ও সুখ মানে সুখ নাই আসে না নাই আছে কাজে আমার ভাইয়েরা মানুষের হক যদি নষ্ট করেন তাহলে অবশ্যই হালাল হারাম বিবেচনা না করলে আটকে যেতে হবে কামতের ময়দানে গরিবরা আগে যাবে আর আপনি ধনী গরিব হয়ে যাইবেন আর গরিব মানুষ ধনী হয়ে যাইব কারণ দুনিয়াতে বিচার ভাই নাই সহ্য করে ধৈর্য ধরে আল্লাহর বিচারের অপেক্ষায় ছিল তারা আল্লাহর বিচার পেয়ে খুশি হয়ে যাবে কাজী যুবক বলছে রব্বুল আলমিন আমি ঋণ মুক্ত হওয়ার জন্য আমার সমস্ত দাবিটা আমি ছেড়ে দিলাম আল্লাহ গো যদি এটা ন্যাক আমল হয় এ উসিলাই আমাকে বাঁচাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত খুশি হলেন মানুষের ঋণ মুক্ত করে দেওয়া এটা সবের কাজ কিসের কাজ 
সবের কাজ তারপরও অনেক গরিব মানুষ আছে টাকা হাওলাত নিছে যা কামাই এই টাকা দিয়ে সংসারও চলে না ঋণ মুক্ত করতে পারে না আমার নবী বলেন কোন মুমিন বান্না বান্দি যদি সংসার চালাতে গিয়ে হালাল পথে চলতে গিয়ে ঋণ গ্রস্ত হয়ে যায় আর মারা যায় আমি আল্লাহ নিজে তার ঋণ পরিশোধ করে দিব আর যারা জুয়া খেলে মদ খাইয়া টাকা উড়াই তাদের যারা যদি ঋণ হয় তাদের জিম্মাদারি আমি আল্লাহ নিব না কাজে আমার ভাইয়ের আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই লোকটার এবারতে এতটা সন্তুষ্ট হলেন আমলে এতটা খুশি হলেন সাথে সাথে তিন বন্ধুকে খোলা আকাশে বের করতে দেরি করে নাই বাদ্যা কইন সুবহান আল্লাহ আবার বলেন সুবহান আল্লাহ কাজে আমার ভাইয়েরা মনে রাখতে হবে ভয়টা কার ভয়টা কার তিন যুবক কার ভয়েতে কাজ করছে কিন্তু আমার আল্লাহ বলেন হে যুবক তোমার ভয় কেন নাই জানো নি কেন নাই কারণ হলো ইন্নাম শয়তান যে চাই তুমি আল্লাহকে ভুলে থাকো নেশা দিয়া কে চাই শয়তান চাই কাজী নেশা এই যে আছে দুনিয়াতে আমাদের দেশে এটা কাদের কাজ শয়তানের আমল কাসার কারামল আমালি শৈতন একটা নবীর আমল আর একটা কারামল নবী বিড়ি খাইছে খাইছে গুল মনে হয় খাইছে গুল নেশাদ্রব্য নেশাদ্রব্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে কাজী এক নম্বর কাজ হবে আমাদের সমাজ থেকে নেশাদ্রব্য উৎখাত করতে হবে পারবেন তো ইনশাল্লাহ এই জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে যে যুবকরা আছে যুবকদের নিয়ে এলাকা ভিত্তিক কমিটি করতে হবে নামাজি করতে হবে এবং মুরুব্বিদদেরকে উপদেষ্টা রাখতে হবে এবং চোখ কান খোলা রাখতে হবে ছোট ভাই থেকে বড় ভাই কেউ যেন ধুম পান এবং এই সমস্ত নেশা দ্রব্য বিক্রি করা এগুলো না করে যদি দেখেন সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রীর গোয়েন্দা বিভাগ আছে আর অনেক র্যাব পুলিশ আছে সবার কাছে আপনার দায়িত্ব হলো ওখানে পৌঁছে দেওয়া এলাকার সবাই যদি লিখিতভাবে একটা নাম লিখে দেন হ্যারাসাইজ করতে দেরি করব দেখবে প্রশাসন যে এলাকার সবার সাইন আছে সবাই চাই বিচার হোক তখন আর নেতার ভেতি নেতার কোনো দাম থাকবে না এই জন্য আমাদের এলাকার ঐক্যের দরকার মসজিদ ভিত্তিক ঐক্য হওয়াই খুব জরুরি কথা বলেন ঠিক কিনা কারণ মসজিদের মধ্যেই মুরব্বী যুবক সবাই থাকে এলাকায় মসজিদ আসে না নাই তাহলে মসজিদের কমিটি আসে না নাই তাহলে এই কমিটির মধ্যে যুবক আনেন বৃদ্ধ আনেন সব আনেন এবং এই কমিটিতে মাদক প্রতিরোধ কমিটি করেন পারবেন না ইনশাল্লাহ পারবেন প্রশাসনের সহায়তার প্রশাসন রেডি আছে প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ যে কোনো মাদক ব্যবসায়ী চোরাকার ব্যাগে ছাড় নাই এত বড় কথা বলার পরও এই সুযোগটা কেন আমরা হাতচারা করছি আজকে যুব সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আসুন আমরা সবাই মিলে আর আমি যদি বই আবে তাইলে এই কাম করতে পারবেন আমনে মুর্শিদের সভাপতি সেক্রেটারি আমি জানি না কোন মুর্শিদের সভাপতি বিড়ি খায় এটা আমার জানা নাই কিন্তু যদি আমনই খান তাইলে কিন্তু আর এই কমিটি আর হবে না কি এর কমিটি হুজুরে গেলে কইলেই বলে কি হ্যাঁ চিন্তা করছে আমি তো বিড়ি খাই আমি আবার কমিটির প্রতিরোধ হইব কেমনে পকড়ো তো আমারই বিড়ির ভেগে সব সময় থাকে আর মদের আড্ডার মধ্যে তো আমিই যাই আমি যদি আবার কমিটির প্রধান থাকি তো আমি আগে দরা খাবো যুবকরা ফিরে শেষ করে রাখবো কইটারে দর এটা খালাস কাজী নিজেরা সংশোধন হয়ে যান বিড়ি বাপ মার পেট থেকে কেউ শিখে আসে নাই বন্ধু বান্ধবের পাল্লায় পড়ে শিখেছে ঠিক না আর এটা ইচ্ছে করলেই ছাড়া যায় আচ্ছা রোজার দিন রোজা রাখেন না সারাদিন খান খান না কার ভয়ে আল্লাহর ভয়ে খান না তাহলে যদি মনে করেন সারাদিন তো খাই নাই সন্ধ্যার পরে দিনে ফাঁসটা খাইলাম বলে অনে রাইত করে দশ টাকা ফাড়া দিয়া লাই বুঝবো হ্যাঁ যে দিনে তো খাইতারি নেই অনে তারা বিশ নামাজ শেষ ফুলের গোড়ার মধ্যে বইয়া কয় দিনে খাইলে বললে ফাঁসটা দিনে তো রোজা লাগে খাইতারি নাই তো দিনে আর এক করে ফাঁসটা তাহলে দশটা হইলো এ খা দোস্ত খা তাইলে হবে না ওই সুয়াম রেখেছেন বলতে হবে আল্লাহ রোজা অবস্থায় খাই নাই তুমি আমাকে খাওয়াইও না ইনশাল্লাহ আমরা ইচ্ছে করলেই পারবো আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন কবুল করবো না আমি আর করতে চাই না আমাকে আবার ঢাকা দিতে হবে রাস্তা খুব খারাপ আপনাদের এলাকায় ঢুকলাম কষ্ট করে যাই হোক